کہ اس کے باوجود بھارت ترقی کی راہ پر کامزن ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے دو ہزار تیس سال میں بھارت دنیا کی آٹھ بڑی اور ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کیا ایک وکیل کی حیثیت سے آپ نے کبھی غور کیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں ایک دن کے لیے مارشل لا نہیں لگایا بھارت میں ایک دن کے لیے کانسٹیٹیوشن ہیلڈ ان ابینس نہیں ہوا بھارت میں ایک دن کے لیے پولیٹیکل پروسیس نہیں رکا ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدگی جنگ کی باتیں تو بتائی جاتی ہیں لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں کوئی نہیں بتاتا کہ وہاں پر کس کو چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا ہمیں کوئی یہ بات نہیں بات نہیں بتاتا کہ بھارت کے اندر کبھی پولیٹیکل پروسیس نہیں رکتا ہمیں بھارت کے وزم چاہے کتنا بھی برا لگتا ہو لیکن یہ ایک امر واقعہ ہے کہ بھارت کا وزیر اعظم اس وقت وہ شخص ہے جس نے ایک کھوکھے پہ کھڑے ہو کر چائے تیار کی اس نے اس کو چائے لوگوں کے سامنے سرو کیا اس کے برتن دھوئے اور یہ اس کانٹینیوٹی آف پروسیس کا نتیجہ ہے آج وہاں پر ہر ایک کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے یہ کون تھے وزیر اعظم اس وقت کے بھارت کے مودی یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی کو بھارت کے وزیر اعظم جو چائے بناتے موجودہ وزیر اعظم یہی تھے موڈی کی بات آگے بڑھیے بائے اچھا میرے ملک میں آج خوف کی فضا ہے میرا ملک میں میں آج جبر کی فضا ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے ندامت محسوس ہوتی ہے کہ اگر آج پاکستان کے حالت کا تجزیہ کیا جائے اور مختلف اداروں کو اس کی ذمہ داری دی جائے تو میں چار اداروں میں سے اگر اگر اٹھاؤں عدلیہ فوج بروکریسی اور سیاست دان تو میں عدلیہ کو پچاس فیصد اس چیز کا ذمہ دار سمجھتا ہوں باقی پچاس فیصد باقی پچاس فیصد آپ باقی تینوں اداروں پر تقسیم کر سکتے ہیں اگر جج یہ کہے کہ ہمیں کہ ہاں یہ چور ہے لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ وہ چوری کرے تو پھر وہ جج نہیں ہے میں اللہ کو گوا کر کے کہتا ہوں کہ آپ اس بات کے اوپر آپ میری ذات کے حوالے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں مجھے نہ کبھی نوکری کی پرواہ رہی ہے اور نہ ہی نوکری کی خاطر میں نے یہ عہدہ قبول کیا ہے آج اس دور میں اگر آپ اس دور میں اگر جسٹس منیر مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ دیتا یہ دو سو کیس کا فیصلہ دیتا تو یہاں کے عوام اس کی بوٹیاں نوچ کر کبوں کو ڈال دیتے یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس بڈین نے اس پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے ابھی تک لا کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور بدقسمتی ہے یہ بدقسمتی ہے کہ جسٹس منیر کا کردار ہر کچھ عرصے بعد زندہ ہو کے سامنے آ جا ہے وہ کردار ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت والے کردار ہوں وہ کردار ارشاد حسن خان کی صورت میں ہوں وہ کردار شیخ ریاض کی صورت میں ہوں وہ کردار موجودہ دور کی صورت میں ہوں یہ سب جسٹس منیر کے کردار ہیں کیا بات کرتے ہیں یہ جسٹس منیر جس نے پاکستان کی قسمت کا اس انداز میں سودا کیا کہ جنرل ایوب خان کی کابینہ نے یہ وزیر قانون کو سودا کر کے بٹھایا بیٹھا اور آپ کو پتا ہے انیس سو باسٹھ خن کے آئین میں پہلی مرتبہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ پاکستان ختم کیا گیا اور یہ اس وقت کی اسمبلی کا اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی قرارداد پیش کی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ملک کے ساتھ ہوگا ارشاد حسن خان تین سال کے لیے چیف الیکشن کمشنر بننے کی خاطر تم نے پرویز مشرف کو سنت جواز عطا کی اور پھر اسی طریقے سے اس ملک کی قسمت ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں میں آج کے دور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میری اپنی ذات کے ساتھ پیش آئے میں اللہ کو گواہ کر کے آپ سب کو گواہ کر کے امانت کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بعد کیا ہوگا لیکن میں آپ کو گواہ کر کے اپنے بارے اپنی ماں کو گواہ کر کے اس یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگس کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں 
केसों को मार्किंग की मार्किंग होती है मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूँ आईएसआई वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना शौक सदीकी को बेंच में मत शामिल कर चीफ जस्टिस कौन है कासी। चीफ जस्टिस उस वक्त हाँ जस्टिस कांसी थे अनवर खानसी साहब और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना देंगे मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट के में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को हर रोज की प्रोसीडिंग कहां पे जाती रही है मुझे ये वजह मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैचूट के मुताबिक इन इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों खत्म किया गया ताकि कि कर ली है वो इसलिए कि मैं मुझे ये कहा गया कि मुझे कि जनाब आप मुझे एक अश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे तो हम आपके रेफरेंस खत्म करवा देंगे किस रेफरेंस की बात हो रही है किस रेफरेंस की बात हो रही है ये जस्टिस की बात नहीं हो रही किस रेफरेंस ये एक और रेफरेंस भी था खिलाफ जी 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 Then the senior puny judge of the. नहीं नहीं ये रेफरेंस की बात जो हो रही है रेफरेंस की इनके पहले तीन रेफरेंस चल रहे थे मैंने इससे पहले अर्ज किया पहला रेफरेंस इन्होंने मनाया था कि जिसमें ये बात कही गई थी कि इन्होंने अपने सरकारी रेजिडेंस पर ज्यादा खर्च करवाया और उस रेफरेंस के ऊपर शो कॉज नोटिस के बाद दो दिन हेयरिंग भी हुई थी जब मैंने एक दरख्वास्त दी थी उसमें कि इसमें सब जजेस ने ऑफिशियल रेजिडेंसेस पे जो खर्च करवाए हैं पिछले सालों में उनकी डिटेल हमें दी जाए तो मुझे कहा गया था कि ये रेलिवेंट है तो उसके बाद बहरहाल हेयरिंग उसकी ठीक है दूसरा कौन सा था रेफरेंस एक तो योग्य दूसरा फिर कौन सा था दूसरे दो रेफरेंस थे वो बताइए वो दोनों रेफरेंस जो थे एक एक करके बताया ना आपने एक बता दिया दूसरा क्या था ठीक ये पहला रेफरेंस तो मैंने अर्ज कर दिया दूसरे दो रिलेटेड रेफरेंस थे जी उसमें जो इन्होंने रिमार्क्स पास किए हेरिंग ए केस अगेंस्ट धरना आपको याद होगा कि 2017 में यहाँ धरना दिया गया था टीएलपी उससे बिटवीन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी पिंडी रस्ते बंद हो गए थे और उस पर इस पे रेफरेंस हुआ था जी सर इस पर रेफरेंस हुआ कि आपने कुछ रिमार्क्स पास किए हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ़ द कोर्ट रिमार्क्स दिए थे यस आखिरी वाला रेफरेंस क्या है और आखिरी रेफरेंस ही मौजूदा है अच्छा नहीं ये पहला ऑफिशियल रेजिडेंस वाले का नंबर क्या था उसका नंबर था फोर वन टू 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 फोर्टी टू फोर्टी टू थ्री फोर्टी टू थ्री फोर टू थ्री फोर टू आई एम सॉरी थ्री फोर टू ऑफ साल कौन सा है टू थाउजेंड फिफ्टीन थ्री थ्री फोर्टी टू ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन और दूसरा दूसरे और तीसरा जो इकट्ठे चले हैं दूसरा तो आपने का तीसरा तो यही है ये वाला मौजूद है दूसरा तीसरे इकट्ठे चलाया गया है दूसरे का नंबर क्या था तीन सौ बारह थ्री वन टू ऑफ ऑफ टू थाउजेंड सेवनटीन अच्छी हो गए दो और ये तीसरा थ्री वन थ्री ऑफ टू थाउजेंड सेवनटीन ये जो रेफरेंसेस थे ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस थे नहीं नहीं नॉन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ये सुमित जुडिशियल काउंसिल ने आज खुद नोटिस लिए थे या कोई कंप्लेनेंट थे इसमें कंप्लेनेंट थे पहले का कंप्लेनेंट कौन था दूसरे और तीसरे का कंप्लेनेंट आप आप अगर इनको पता नहीं है मालूम कर लें फिर हमें बता दें बाद में आप चलते रहिए कंप्लेनेंट जो हैं वो मैम के नाम भी सुनाते हैं अनवर गोपांग को सी डी ए का सी डी ए का मुलाम से अनवर गोपांग पहले वाले पहले रेफरेंस में अनवर अनवर गोपांग ये सी डी ए के मुलाजिम है जी सी डी ए के मुलाजिम से सी डी ए अच्छा दूसरा दूसरा जो रेफरेंस था वो जमशेद दस्ती वो कौन है वो ही वॉज अ सिटिंग एम एन ए समाइम पर मैं करेक्टली और एक्स एम एन एम पी ए क्या चीज एनीवे और तीसरा एडवोकेट एक सेकेंड जमशेद दस्ती एम एन ए 
एक्स एम एन ए पर उस जमाने में एक्स एन एम एम एन ए थे उस जमाने में एम एन ए थे ये परहेप्स आजाद अपने आप को कहते थे एंड अच्छा चलने पे तीसरा कौन तीसरा अदरवाइज आप कहते आप कहते अदरवाइज आजाद नहीं थे जी तीसरा कौन है कुलसुम एडवोकेट पूरा नाम कुलसुम जी कुलसुम मिस कुलसुम खालिक एडवोकेट कुलसुम खालिक एडवोकेट खालिक जी हां खालिक एडवोकेट या ये भी कंप्लेनेंट थी ये भी कंप्लेनेंट थी 313 में जी आपने मेरे फोर्थ है ये ये वाला फोर्थ रेफरेंस है ये थर्ड ये मौजूदा रेफरेंस जो है ये ये इस लिहाज से फोर्थ रेफरेंस या तीसरा या चौथा है ये ये फोर्थ रेफरेंस है जो जो फोर्थ किसने फाइल किया रेफरेंस ये अपने तौर पे लिया गया है किसने अपने तौर पे लिया गया अच्छा ने खुद लिया तो ये चार रेफरेंसेस हो गए तो तो इनको आपने अच्छा पहले तीन रेफरेंसेस इसमें हो गए ठीक ओके ये जो आप अपने तौर पे किसी ने शिकायत की या खुद ही अपने तौर पे खुद महसूस किया उनको यार को कहा से पता चला कि ये तकरीर हुई है ये शिकायत की गई इनके खिलाफ बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नहीं रिकॉर्ड पे क्या है रिकॉर्ड की बात हो रही है रिकॉर्ड पे ये रिकॉर्ड पे कुछ है रजिस्ट्रार साहब ने रजिस्ट्रार साहब का नोट है इस जगह किस बाईस जुलाई दो हजार किस पेज किस पेज पे जी पेज पर किस पेज पे मिलेगा मैं सर पेश करता हूँ ये टाइप पेज एट ऑफ द जी ये पैरा टू ऑन पेज वन मेरे वाली नहीं आपकी वाली ये तो थर्टी नाइन पेज भी तो रेफरेंस किया है ना कंपनी जी सर ऑन पेज थर्टी एट पर देखिएगा थैंक यू थर्टी एट पेज थर्टी एट पर इसी दिस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय दी इन द रिपोर्ट अच्छा अच्छा ये आफ्टर रिप्रोड्यूसिंग दिस स्पीच दैट ही हैड मेड पैरा टू में कहा ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई टू थाउजेंड एटीन लास्ट थ्री लाइन थर्टी एट नंबर थर्टी एट सेक्रेटरी ऑफ दिस काउंसिल रजिस्टर ये पहले आप पढ़ रहे थे इसको कम्प्लीट कर लें अच्छा एक एक सवाल मेरा उठता है ये जो तकरीर थी ये लिखी हुई तकरीर थी जबानी ये जबानी थी जबानी ये जबानी थी लिखी हुई नहीं थी, थी। He addressed on the invitation of इसलिए the... पूछ रहा हूँ ना हो सकता है इस बात की अहमियत तो हो सकता है नहीं हो क्योंकि अक्सर अब जब ऐसे हम हम जब कोर्ट में बातें कर रहे हैं बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाती है मगर जब तहरीरी तौर पे सोच समझ के हम लिखते हैं और बात तो तरीके से लिखते थे ये फिल्म बदी थी बदी थी ओके ठीक है थोड़ा सा उसमें दिल की आवाज भी होती है क्योंकि कभी कभी देखें वो तर्ज बयान अलग होता है और और इंसान सोच समझ के एक चीज करता है तो उसकी बहुत सारे बेहद कभी कभी हम लोग का भी हो जाता है आगे आप दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर तकरीर का एक और ही वो होता है वो सोच समझ के इंसान लिखता है एक चीज अब आप पढ़ते रहिए इसको आप इसको खत्म कर लेते हैं जो पढ़ लेते थे सर ये पढ़ना शुरू मुझे ये कहा गया मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं ये कहा गया मुझे ये कहा गया कि आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फला केस में फला फैसला देंगे तो हम नवंबर तक नहीं सितंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देंगे इसकी बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करूं कि हम हमारी मर्जी किससे मुतालिक है हमारी मर्जी किससे मुतालिक है इससे आइए सही ये आईएसआई ने कहा ना मुझे कहा कि हमारी मर्जी के मुताबिक आईएसआई तो इदारा है किसी शख्स ने कहा किस चीज में इदारे तो नहीं बोलते हैं शख्स उसका डिटेल मैंने अपनी दूसरी रिप्लाई में दी है शो कॉज नोटिस के दे वॉज ए जर्नल बाय द नेम ऑफ फैज हमी हु विजिटेड हिस्स हाउस विद ए ब्रिगेडियर और डेढ़ साल आप ये इन दो शख्सियात पे एलिगेशन लगा रहे हैं या पूरे दायरे पे लगा रहे हैं दो शख्सियात नहीं दो शख्सियात इन्हें तो दो शख्सियात मिली है ना लेकिन उन्होंने जो बात की है वो आई हामिद एक सर एक सर खान साहब 
मगर अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आप ही से हम लोग सीखते हैं कि उसको कम से कम पार्टी तो बनाएं आप इसमें आपने उनको पार्टी बनाए जी बात यह है कि वो नहीं, 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 नहीं एक सेकेंड ना जी मैं हम ये नहीं कह रहे हैं इल्जाम पे नहीं जा रहे हैं सच्चा है झूठा है मगर आप किसी के लिए पे भी इल्जाम या तो आप किसी पे इल्जाम ना लगाए तो अलग बात है कानूनी नुकते पे बहस कीजिए मगर अगर आपका केस इस पे वो है कि किसी शख्सियात पे आप इल्जाम लगाना चाहते हैं हम आपको रोकेंगे भी नहीं मगर फिर उस शख्स का कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसको भी हम सुने इदारे तो नहीं बोलते ना किसी के तहत बोलते है ना अब आपकी अब चेम्बर है चेंबर तो नहीं बोलता है ना आप लीगल ओपिनियन देंगे या आपके साथी देंगे या आपका पी एन देना चाहे वो देगा कोई तो लिखेगा ना कागज पे तो वो चेंबर तो एक तरह से आप हेड होंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे मगर अगर आप शख्सियात पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया ये मुझे बताया वही मैं बात पे आना चाहता हूँ क्योंकि सारा केस उसका दारोमा मदार ये है हुआ ये था कि जब हमने जवाब दाखिल किया उसके बाद हमारा मौकफ ये था कि हमारा ओपन ट्रायल करें इस वो बात तो ठीक है मगर हमारे सामने जब आप इल्जाम लगा रहे हैं हमने सर उनको बतौर विटनेस समन करना था फिर वो तो वहां की बात है ना वो बात खत्म हो गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ अब तो आप वहां नहीं है ना जी अब तो सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हुए हैं ना जी या तो क्या मैं सारे इल्जाम वापिस लेता हूँ इनके खिलाफ वो एक अलग बात है फिर आप उनको पार्टी भी लाने की जरूरत नहीं है मगर मैं देखिए मेरे हमेशा से असूल रहा है कि अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे तो उसको आप पार्टी तो बनाए हो सकता है वो आकर के मान ले हो सकता है आकर के कहे नहीं ये बात गलत है और अपना कोई मौके पेश करना चाहे हमें नहीं पता मगर हम मफरूजों में तो नहीं केस चलाएंगे या तो फिर अब ये इल्जाम ही ना लगाएं या फिर कोई और बात करें कि अब मैं 